ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಈ ಯೂಶಲಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಲು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ಟು ಲೂಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಲೂಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯು ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಡು ದ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಕೆನ್ ಡು ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕೆನ್ ಡು ನ್ಯೂ ಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೆನ್ ಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ದ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ದೇ ವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಇಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ವಿ ಕೆನ್ ಸಿ ದ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಾಯ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಈ ಥರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬಟ್ ಈವನ್ ಐ ಐ ಸಿ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇವನ್ ಐ ಸಿ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಪವರ್ ಒನ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ನಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಈ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಇದನ್ನು ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಫರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹವ್ ಶೋನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ಈವನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸಮಟೈಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್
how are you going to find one mu? For example, if you take one proton, the weight of the proton is you you know the mass it will be given for you, and then this is 1.6 to 10 power minus 27 kg. So one proton, a one proton is the alpha. A one proton, what is the energy equivalent? Okay, we know that this equation converts energy to mass alpha, right? So if I put in the mass place only, very simple. The mass place only, m place only, you put the mass of the proton. If you put the mass of the proton, multiply with c square. Then you are going to get the answer in terms of joules. Again, you would convert to mega electron volts by dividing 1.6 into 10 power minus 19. Then you will get the value of 1 mu. Just input, only 1 mu is equal to 931, 931 mega electron volts. Okay, that's it. This is the only thing you would understand in this. Let's go for next one, Makla. And we have something called binding energy per nucleon. So we know binding energy. We know, but we need to calculate EBN. That's binding energy per nucleon. How are we going to calculate binding energy divided by number of nucleons? As as divide more, we will get binding energy per nucleon. EBN and the curve. No notice more. That is a curve we are going to have. Sometimes they ask in the exam. Please explain EBN curve and the calculate around two marker. Okay. Simple, a quick one. You curve bird with the curve. You can see initially it increases a lot. Please remember the scale 150, 150. Initially, now the one will exam will calculate three marker. Okay. Just it increases initially increases out there. Only your rough work bird with the one. It just mention few things. Iron is highest value bird with the. At that moment, you can just see the graph. Right. Yeah, it's the perfect type of bird. Be careful. Just have like this. It's a bird with the one. They had features. It's 50, 100, do mass number. Do. He got a binding energy per nucleon bird with the sacco. And you may they may ask you to write. Suppose. Uh, features is the rain features is the head there basically you can see clearly it sharply increases initially tumba sharp ag increase agutte and it attains maximum at iron iron fe 56 is maximum agutte so this is a more stable artha ida clear age next adad mel next for uh, 30 to for example if you take the values from somewhere 30 one 30 inda idudu one 170 varugu thagonde ashtu one change kanasal nimba we don't see much change from 30 to 170 you can see almost it's independent of atomic mass Atomic mass number should depend on that. But EBN co because almost it's remaining it's remaining constant. And then mass number change more than that. No, it change actually EBN. EBN angi almost same with that. That's the meaning of that. And EBN is low for both lighter nucleus. That one EBN cut me. That tumba jasa that one cut me actor. That's why they're not stable. And variation above A10 is very less. Again, that's what you know. A10 is the other one. On the 10 nad me less tumba variation a stone jasa still la. So you can write all these things by yourself. Quick cut note kori dena. If they ask in the exam, write the EBN curve and then explain the features and care the it's brother Sako. At the next one, beto, we have nuclear force. What is nuclear force basically? So uh, between the nucleons, what is the nuclear force? It is nuclear force is short range force, and then basically you just write all this uh, you know diagrams. It's very important, Makle. And uh, nuclear force, they'll ask you to write the features of the nuclear force. What is usually I have seen. Board example, you must either calculate that. It's a short range force and charge is independent, non-central, non-conservative, and it's a saturated force. And that means another. So this is what it's basically. So there is a certain distance. So below, I don't think so. It's not. It asked in the board exams, but then pit corner. So up to this, if you get the value R more than R not, you have this. The force is attractive. R less than R not, the force is repulsive. And then that's a nuclear force bagge. And always you remember this uh, force between the nuclear force between the nucleons. Between the neutrons will be equal to between the proton and proton. Between the neutron and proton, just mostly board exam will they won't ask all these things. They'll ask explain the nuclear force to properties Haley and Haley Tara on the third marker to two or three marker. Okay, just write the properties. That's enough. Right? And that means Tara. Next we have something called radioactivity. So radioactivity is a very big topic, very very big topic. It is very beautiful topics. Chemical kinetics same idea of chemistry is same with radioactivity. Are they? In fact, I can teach chemical kinetics very easily. Chemical kinetics very, very easy. Easy. Time. Same, same questions. Are they? Next to alpha decay, beta decay. When you radioactivity, and then basically it is the whenever there is an unstable nucleus, heavy unstable nucleus, is that they they always want to lose the uh, this one. They want to become stable. That's very simple. Heavy unstable nucleus, so in our theory, they want to become stable by losing the by losing that whatever uh, the mass. So if if we are uh, now so bad up by there, if we become sun, it will become good. No, that like the other last thing is simple again. So alpha decay now, then helium nucleus now helium will touch again. You are going to get uh, mass number will reduce by four and atomic number will reduce by two by alpha decay. And alpha decay, the alpha particle emit out. That's simple like beta decay again. But the other type is on the beta minus beta plus and that again uh, we will not discuss too much into that. That is CAT point of view. You should know that. But uh, not for board exam point of view because textbook list take cutter daoro. So beta decay le either get electrons or positrons bharata. What are positrons? Basically nothing but electrons only, but having positive charge. Mass is same as electron, but having a positive charge. 
ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಇಟ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೋಟಾನ್ ಸೊ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ನೇನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಅದಾದ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ವಿ ಗೋಂಟ್ ಎ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸನ್ ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಐ ಮೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೂ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಬೈನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಆಯಿತಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೂರ್ಯ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವೆಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಅವೆಲ್ಲೂ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದೇ ಹವ್ ಡಿಲಿಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ ಕರ್ವ್ ಬರೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಕೊಬೇಕು ನೀವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಐ ಸಾ ಇನ್ ಅ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ದ ಒನ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿಇಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್